Иностранные инвесторы пришли на рынок России и активно занимаются исследованием как е-коммерции России, так и российских интернет-маркетинговых агентств. В прошлом году я участвовала в большом исследовании для иностранных инвесторов о возможности, которое было посвящено возможности покупки российских порталов, именно интернет-порталов и раскрученных интернет-магазинов. И когда мы участвуем в таких исследованиях, больше всего их интересует, конечно же, и due diligence, то есть правовая чистота этой сделки, не только то, что обычно смотрят посещаемость сайта, обороты и так далее. Правовая чистота для иностранного инвестора всегда будет приоритетна. И поэтому, думая о создании своего бизнеса, а не секрет, что многие российские стартапы, создающиеся в интернете, думают о том, что потом повыгоднее продаться, обязательно надо думать и о том, чтобы вас смогли купить. И насколько сейчас существуют проблемы с правовым, с правовым статусом таких стартапов? Практически очень мало кто правильно с правового отношения начинает свой бизнес. Мы вели всего два проекта, где с самого начала люди нам говорили, мы хотим сделать все правильно, мы делаем проект под иностранного инвестора и разработайте нам его с самого начала правильно. Такие проекты у нас в прошлом году были, они изначально были ориентированы на привлечение иностранного капитала. Одна небольшая социальная сеть, которая изначально строилась экспатом, которая уже имеет связи с американским иностранным капиталом и знает аналогично силиконовой долине, как он будет развивать этот проект. И второе – это российские ребята, которые собираются потом привлекать иностранного инвестора. Это уже есть, но это капли в море, скажем так. Все-таки до сих пор существует такое мнение, что в интернете можно все. Это не так. А какие бы буквально базовые советы вы дали российским странам с точки зрения правового обеспечения? Смотрите. Конечно, все интернет-проекты считают, что все можно найти в интернете, и все можно сделать самим в интернете. И, конечно, есть вопрос оптимизации стартовых затрат. Мой базовый совет. Если вы все это сделаете, если вы все это делаете сами, придите хотя бы на экспертизу. Разработка стоит дорого, экспертиза стоит в разы дешевле. Проконсультируясь с опытными юристами, отдайте свои правовые все документы на экспертизу. Вы сэкономите деньги, вы сэкономите свое время, вы сэкономите... Риски, потому что огромные риски потерять свой бизнес. Стандартная ситуация огромнейшего портала, когда мы его анализируем, а доменное имя зарегистрировано на частное лицо. И с этого момента начинается много интересных вещей в правовом поле. Поверьте мне, это совсем не весело.